PVL draft idaraos na this July. Guidelines nilabas na. Bottom teams makukuha ang best players. Creamline, kawawa. Pero bagayin ka guys kung subscribe to notification bell para update kayo dito sa ating channel. Idaraos na ang pinakaunang edisyon ng PVL Rookie Draft ngayong Hulyo bago ang simula ng 2024 Reinforced Conference. Yan ang kinumpirma ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo. Tuloy na tuloy na nga ang pagpasok ng mga college stars sa mundo ng PVL at ng professional volleyball by means of this rookie draft. Gagawin ito ng PVL bago ang susunod na conference lalo pa na may halos darawang buwang na break ang liga bago ang import laden conference this July. Gagamitin ito ng PVL upang may sagawa ang draft at para na rin pa sa mga UAB or NCAA players na magkaroon ng chance ang pumasok na sa PVL. Ito ay isa sagawa ng agaran upang maiwasan na ang direct hiring o yun bang pagkuha ng players ng mga teams straight from their school which kitang kita na nangyayari yan sa ngayon. Sa nasabing rookie draft, lahat ng players ay kailangan ng pumasok sa sistema ng PVL at sila ay magpapapili sa mga teams na gusto sila kunin. Ayon sa guidelines ng PVL, Bottom to top teams ang magiging arrangement ng mga teams sa pagpili. Sa unang round ng draft, ang bottom four teams ay magkakaroon ng draft lottery system. Ibig sabihin, ang Strong Group, Capital One, Gallery Tower, and Farm Fresh ang may chance ang makakuha ng first overall pick. Depende sa magiging bunutan nila. To avoid tanking, the system will use the will give the last place team from the 12 a 40% chance, the second to the last 30%, the third and fourth to the last 20% and 10%. Pag naisagawa na ang lottery, dito na madedetermina ang first to fourth overall picks ng liga mula sa mga teams na ito. It means, ang mga lower ranked teams ang may chance na makasilat ng mga best of the best players magpapadraft sa PVL. Isa nga sa mga inaasang pangalang lulutang at potential first overall pick dito ay si DLSU star Taya Gagate. Kung papasok siya sa draft, inaasang siya ang possible top pick sa draft system. Maliban na lang kung may iba pang players na kasing level ni Taya na pumasok rin sa draft. Matapos ang 4 picks, magiging sunod-sunod na ang sequence ng ibang teams. So mahukuha ng next led ang 5th overall pick, 6th overall pick for a carry charger, 7th overall pick for Signal, 8th overall pick for PLDT, 9th overall pick for Chertigo, 10th overall for Petrogas, 11th overall for Chukumucho, at ang huling makakakuha ng draft pick sa round 1 ang defending champions, Creamline Cool Smashers. Pero pagpatak ng round 2, wala na ang lottery sa bottom 4. It means, sunod-sunod na ang lowest to highest. Ang sequence with SGA can get the 13th overall or first pick in round 2 at ang Creamline na makakakuha ng 24th overall pick or 12 picks a round 2. Depende sa dami ng applicants ang round na gagawin sa PVL draft. Isa rin sa mga rule ng PVL na kailangan panatilihin ng mga teams ng at least dalawang taon ang mga players na kanilang na-draft. Ibig sabihin walang pwedeng i-trade sa mga players na na-draft nila sa loob ng dalawang taon. Kung may gusto silang i-trade sa ibang teams, dapat ay yung mga old players nila na hindi kasali sa draft system. Ita televise o ila live stream ng PVL ng rookie draft for transparency purposes. Sa so, draft, we have to support this channel. Please subscribe notification bell to on the coming videos.